El nacimiento de Jesús es de gran alegría, marca la historia, por ustedes escuchan que se dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿no? En ese sentido marca la historia, pero también nuestra vida y por lo tanto es alegrarnos por el nacimiento de Jesús. Y la segunda acepción sería, pues en el sentido que esto implica eh, alegría, implica compartir, implica familia. Jesús nace en el seno de una comunidad, de una familia y por lo tanto festejar Navidad significa festejar, vivir los valores que implica la familia y la comunidad. El contacto humano siempre será necesario. Creo que eso lo echamos mucho de menos en el tiempo de la pandemia, en que no era tan fácil reunirnos, congregarnos, y ahora pues queremos como recuperar ese tiempo. Las famosas cenas navideñas, el intercambio de regalos, las posadas, el gusto de encontrarnos con los amigos, la familia, pues eso no lo reemplaza nada, ciertamente, que se... Alimenta, se vive justamente el contacto con la otra persona. A nivel de fe, por supuesto, ¿no? El asistir a la Eucaristía, a la novena en estos días, el compartir la oración, se convierte también en una animación mutua de la fe. Y para tal motivo, pues siempre tendremos las Eucaristías. Y concretamente en este tema, en la Iglesia Central tenemos los horarios comunes, tanto de lunes a sábado, como también el día domingo, y la misa de Nochebuena el día sábado 24 a las 9 de la noche. Te dale gracias a Dios por la vida, por el tiempo que nos ha regalado. Creo que no hay familia que no lamente la pérdida de algún miembro de ellos, de algún familiar, alguien cercano, y debemos reconocer entonces que Dios ha sido generoso con nosotros, y ¿sí? es bueno darle gracias. Aquí tendremos también la Eucaristía de fin de año, de noche nueva ya, el, el sábado 31, porque coincide ahora con fin de semana, sábado 31, 7 de la noche. Y el domingo, para empezar el año, darle gracias a Dios por la vida, eh, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 7 de la noche.